வெல்கம் டு லைஃப் கார்ட் சப்ஸ்கிரைப் ஃபார் மோர் வீடியோஸ் வணக்கம் நாம் இன்னைக்கு தட்டாம்பயிறு புளிக்குழம்பு எப்படி இருக்கிறதுன்னு பார்ப்போம் நான் இரநூறு கிராம் தட்டாம்பயிறு எடுத்திருக்கேன் அது வாசனை வர அளவுக்கு நல்லா வறுத்துக்குவோம் வறுத்து குழம்பு வச்சால் நல்ல வாசனையாக இருக்கும் பாருங்க இந்த அளவுக்கு வறுத்துக்கிட்டால் போதும் இப்போது நம்ம இந்த பயரை கண்ணலை கழுவிடுவோம் நல்லா கழுவிட்டு குக்கரில் சேர்த்து தண்ணி ஊற்றி ஒரு அஞ்சு விசில் வர அளவுக்கு வேக விடுங்க இப்போ நம்ம பாத்திரத்தில் சோடேரவும் நாலு ஸ்பூன் நல்லெண்ணெய் ஊற்றிக்கோங்க எண்ணெய் சூடு ஏறினதும் நம்ம ஒரு டீஸ்பூன் வெந்தயம் சேர்த்துப்போம் கடுகு ரெண்டும் நல்லா பொறிஞ்சு வரட்டும் பொறிஞ்சிருச்சு இப்போ நம்ம அதில் பூண்டை சேர்த்துக்கலாம் வெங்காயம் சேர்த்துக்குவோம் கருவேப்பிலே எல்லாம் நல்லா வதங்கட்டும் குழம்புக்கு சின்ன வெங்காயம் போட்டால் நல்லாயிருக்கும் இப்போ வதங்கிடுச்சு நம்ம இப்போ அதில் கத்திரிக்காய் சேர்த்துடலாம் முருங்கக்காய் நான் ரெண்டு முருங்கக்காய் ஒரு கத்திரிக்காய் கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் இதோட உருளைக்கிழங்கும் வேணாலும் போட்டுக்கோங்க அதுவும் நல்லா தான் இருக்கும் ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் வேகட்டும் அப்பப்போ திறந்து இந்த மாதிரி கிண்டி விட்டுருக்கோங்க இப்போ ஓரளவுக்கு வெந்திடுச்சு இப்போ நம்ம தக்காளியை சேர்த்துருவோம் தக்காளி நல்லா மசிகிற அளவுக்கு வேகணும் அப்பப்போ கிண்டி விட்டுருக்கோங்க பிடிக்காமல் இருக்கிறதுக்கு பாருங்கள் தக்காளி நல்லா வெந்திடுச்சு இப்போ குழம்பு மசாலா பொடி ஒரு மூணு டீஸ்பூன் போட்டுக்கோங்க உங்களுக்கு காரம் ஒன்றும் தேவைப்பட்டுச்சுன்னா எக்ஸ்ட்ரா கூட போட்டுக்கலாம் ஒரு டீஸ்பூன் மல்லி சேர்த்துப்போம் மல்லிப்பொடி சிம்மில் வச்சுட்டு இது மாதிரி கிளறி விடுங்க நான் எலுமிச்சை செய்ய அளவுக்கு புளி எடுத்து கரைச்சி வச்சுருக்கேன் அதை இதில் சேர்த்துடுறேன் நல்லா கலந்து விட்டுட்டு நம்ம இப்போ வேக வச்சு வச்சுருக்கிற தட்டாம்பயரை இதில் சேர்த்துருவோம் அதோட தண்ணியோடையே சேர்த்துக்கோங்க அந்த தண்ணி இந்த குழம்புல ஊற்றினா நல்லாயிருக்கும் உப்பு போட்டுட்டு தண்ணி ஊற்றி நல்லா கலந்து விடுங்க இந்த தேவையான அளவுக்கு தண்ணி ஊற்றிக்கிறோம் நல்லா கலந்து விட்டு ஒரு இருபது நிமிஷம் நல்லா கொதிக்க விடுங்க பாருங்கள் நல்லா கொதிச்சிருச்சு 
குழம்பு இப்போ நமக்கு தயாராகிடுச்சு நல்லா டேஸ்ட்டாகவும் இருக்கும் இது மாதிரி நீங்களும் செஞ்சு பாருங்கள் எப்படி இருந்துச்சுன்னு கமெண்டில் சொல்லுங்கள் நன்றி வணக்கம்